宁夏。我接到你姐的电话，马上就赶过来了。我们花了那么多的时间爱上对方，但是却不能在一起。就算没有结果，我们之间也不代表没意义吧？就当是你的一段旅程，我还是希望你把它。当成一件美好的事情。等你回忆起他的时候，你可以照顾自己，独立的生存，不再是那个吃着饭团、一脸无助的小女孩。我希望秦昊是能给你幸福的男人。也许在另一个时空，我们会有美满的结局。我会默默的祝福你。我看见他们两个手拉在一起。啊，阿姨，这件事情跟宁夏没有关系。小夏，你先回去。丹乔。我知道你只是安慰小夏，我相信你，妈，你肯定是误会了，他是安慰小夏呢。我们这一家人都在为弟弟担心，你得提防着他点，没良心的东西，你不要太单纯了啊。知道了，妈，明天去忙。宁星有些话我要跟你说清楚，我和宁夏什么都别说。丹乔，我弟弟现在还在昏迷当中，我妈妈难免有点激动，你别怪他。情况就是这样，是吧？好的，有情况我再联系你。小夏，米七月，对不起啊。又给你们添麻烦了，怎么了？是孙北方，孙北方他过人行凶，现在已经被警察拘留了。对不起啊，是我害得肖远他。天哪，怎么会这样啊？到底发生了什么？我一下子也说不清楚。算了，走吧，我也烦着呢。别喝了！哎呀，你别喝了，我错了还不行吗？行了行了，你别管我了。哎，你跟志远什么情况？其实我我早就对小远动心了，从策划订婚仪式开始，我就发现自己特别依赖他。他跟孙北方不一样
表面上好像对我挺不耐烦的，但是啊，实际上什么都迁就我。我以前那些男朋友吧，也挺迁就我的，但是我知道那是因为我家有钱。他们都说跟我结了婚可以少奋斗二十年呢，这些我都知道。可是小远不一样，他是真的对我好。李小姐，我想你是误会了。志远对你好是因为性格使然，因为他很善良，乐于助人，不是你想的那种情感。他是对你同情，而且他真的很爱小薇，所以你要搞清楚状况，离他们远远的。嗯，我知道，我知道，我知道你怎么想的，你一定觉得我是狐狸精，是我勾引小远。我也很讨厌这样的自己。我内心深处其实是很尊重小远和小德的，我觉得他们真的很般配。但是小夏，我是真的喜欢小远，可是我什么都做不了。爱一个人是没有错，但是你要整理好自己的情感，不要去打扰他们，你知道吗？哎呀，我不跟你说了，不跟你说了，你又没谈过恋爱，也没爱过人，你不懂。我怎么不懂这种感觉？就像是。你很想说爱一个人，却被现实狠狠的掐住喉咙，什么都说不出来。相爱的时候，爱情是盔甲；分开之后，爱情就是软肋。明天给志远安排了单独病房。谢谢你，邓乔。邓乔。现在时间也不早了，你明天还要上班，要不这样吧，我们留下来照顾弟弟，你先回去。好。有什么事情给我打电话。别人的感情，但是爱是自私的呀。我米曲，爱就要痛痛快快，不爱就直言不讳。这本来这世界上，呃，有些人是段正淳，有些人是杨过，有些人是李莫愁，有些人是杨不悔。在我眼里，这些人只是三观不同，行为上没有对错之分啊，更别提谁比谁更高尚了。那你想过小德吗？他做错什么了，小夏？这都什么年代了，感情还分对错啊？在我眼里，这不被爱的才是第三者。爱一个人是没有对错，但是要负责任吧？可是，可是我明明喜欢小远，却要装作不喜欢，难道这就是负责任吗？我都没有对自己负责呢，怎么对别人负责？哎呀，小夏，你别喝了，你竟喝多了！哎，服务员买单，别喝了，咱们走吧啊！走，我想待会儿。你确定？行吧，那我先走了啊，米小姐。虽然我改变不了你的三观，但是你要记住，不被爱的才是第三者。树洞先生，米七月凶悍的人生观，我无法模仿。大多时间
，我们只能靠着没心没肺向前跑，你说是吗？我们曾站在同一个岔路口徘徊，感情里，你七月是猎人，我只能苟活。要是不好，叫我们一家怎么过、啊？妈，弟弟这不是小了吗？就别伤心了啊！弟弟，醒了就好，醒了就好。没事，老婆。老公，我就知道你会没事的。老公，你都怀孕了，我还让你担心。不是一个好老婆。嗯，没有，你好好休息，别说了，我们在这儿都陪着你呢，睡一会吧干什么？她是你未来的姐夫，你们怎么手拉着手啊？你对得起你姐姐吗这里有十二只小猴，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物。从今以后，我将代替你的爸妈，在你生日的时候，每年送你一只小猴。
我真的不想把你丢掉，但是，但是我不知道该把你放在哪里。你该属于我吗？或许，你就不应该出现在我的生活中。但是你为什么要出现呢？为什么要把姐姐给牵出去？或许，或许在网络的世界里，我们可以长相厮守。望着月亮，所有的悲伤，就都可以忘记了。彻底的从记忆中删除。我真的很想把它删除，但是我什么都做不到。过去这四年，这些聊天记录都是我一个字一个字打出来的，我能感受他的快乐，也能感受他的悲伤。我跟他在一起的每分每秒，都特别刻骨铭心。既然这么不舍，为什么不面对真实的自己？因为我别无选择呀。自从我爸妈去世之后，他们就是我唯一的亲人。我真的特别感恩。如果没有他们，我真的不知道我现在会在哪。或许是在孤儿院，或许是在街头流浪，在亲情和爱情面前，我我真的没有办法选择，你懂吗？我真的特别想把他忘掉，但是我不知道为什么。这样的感觉真的特别难受。我忙的时候会想着他，我闲下来的时候我更想他。我在想，他现在会不会一样在想？特别能明白你此时的感受，真的，因为我跟你一样，我也会无时无刻的想着你，你开不开心，快不快乐，中午会吃什么？如果下雨的时候，我会在想，这个小粗心，把你的带伞了。你只是想了四年，我想了几十年。老子，对不起，没什么可对不起，就是我随便。我本来就是个孤儿。我应该回到属于我的地方去，是我该离开的时候。为什么要离开？我不允许你离开。浩子，你是个好人，但是
但是我对你们真的什么都做不到，我只能给你带来麻烦和困扰，对不起，我真的特别自私。我不允许你这么说自己，给我个机会，让我照顾你，守护你，我不会让任何人伤害你。对不起，我真的很想把一切都忘掉，但是已经回不去了。会好，都会好的。时间能冲淡一切林心，这个你看一下。嗯，这是蓝桥国际的几个重要投资计划书。一般来说，这等机密文件只有高层才能接触到。但是你即将成为董事长的儿媳，她希望你尽快进入核心管理层，所以你要好好把握这次机会，尽快了解这些投资案。谢谢，不用谢我，记得以后做事儿低调一点。天哪，蓝桥国际的实力真不一般，今年一年就有这么多的投资项目。哎呦啊，你轻点儿，我可疼了。瞧你这是生非！哎，姐，姐夫，哎，瞧他惹是生非，给大家带来多大的麻烦呢？哎呀，多亏你帮忙，我人呐，让他住进这么高级的单间病房。不客气，这都是我应该做的。才不是呢！你知道现在医院病房有多紧张吗？尤其是我们单间，排一个月都不一定排得上。还好，丹桥和院长认识，否则你现在就要走了。姐啊，我说呀，没必要住医院，还不如在家休息几天。那哪能成啊？小德怀着孕，你要回去的，谁来照顾你呀？听话，再住几天。半场半场，好吗？六大主管，小德呢？没看见他。他这两天可忙了，给他老东家帮忙呢。啊？小德怀着孕，应该在家里休息呀、啊。万一他有个闪失，谁负这个责任呢、啊？我拦呢，我拦得住算的吗？连老婆都管不住，这不随根吗？随我爸呀，我爸就管不住您。你这个脑袋开花了，还嘴贫啊！如果像你爸倒也好了，你爸可从来不在外面沾花惹草。妈，你说什么呢？什么叫沾花惹草？多难听啊！我跟那个米奇月啊一点关系都没有，我这是随雷锋做好事，纯属帮忙。可怜之人，必有可恨之处。你看他，把我们全家惹得一团糟。妈。赵女婿，来来来，坐坐坐。呃、啊哦，不用不用，阿姨，您坐吧，您坐吧，谢谢。啊，对了，妈，今天晚上你就不用照顾志远了，丹桥专门给志远请了护工，你可以休息了。那哪能行啊？你看你净乱花钱，那不行。谢谢赵总啊。哎，什么赵总赵总的，你得改口叫姐夫。哦哦哦哦。<笑>好了，你们都在啊。我回去去落实你爸爸的晚餐了，嗯嗯，去伺候你爸。嗯，那就走。我送你。好，慢点吧啊。赵总，赵总，哎不，姐夫，那个电话借我用一下呗。电话？我呀，手机被我老婆没收了，她怕别人骚扰我，你借我用一下。我打个电话啊。好吧。密码？密码多少？二零四六。哎。你这密码怎么跟我二姐一样啊？我二姐也是二零四六，她不光手机，什么电脑都是二零四六。等等，你说宁夏的密码？哎，老婆
。哎，这不是，这是那个，哎，这是赵总，不是，不是，不是，姐夫的电话。对对对对对对对，你怎么样？我跟你说啊，你别乱跑了，你怀孕四个半月了，赶紧回家，乖啊。哎，那个密密码，二零四六。为什么是二零四六呢？二零四六，我这个房间。二零四六，你为什么喜欢二零四六？二零四六，好吧。赵总，赵总，哎，电话。啊，用完了，谢谢啊。啊，不客气。呃。你刚刚说你二姐的密码也是二零四六，对啊。说起我二姐呀、啊，她其实跟我一边大。她这人呢，又可爱又单纯，就是有点偏执狂。她认准的东西呀、啊，又一直认下去。你比如说，她喜欢一个牌子，八百年都不改变。你说她吃那个方便面牌子，多少年了还吃那个，特轴，特怀旧。不过她喜欢的东西啊，我觉得都特土。哦。呃，哦，不好意思，我接个电话。好好好好。喂，邓乔，你得请我吃大餐了。别墨迹，直奔主题，我忙着呢。告诉你个好消息，我找到你父亲的下落了。什么？在哪里？快把信息发给我。志远，这是给你请的护工。从今以后啊，他二十四小时负责照顾你。姐，还是你最疼我、对我最好吗？志远，你说你老大不小，七岁怀孕，我呢工作是很忙的，爸妈年纪可大了。拜托你，能不能以后别再给家里添乱了，行吗？哎，姐，我发现你现在怎么比他妈还啰嗦呢？哎，姐，我这样你就别打我了。其实你父亲一直就住在本市，不过他已经改姓姓张了。所以啊，之前托公安的朋友在内网里查询，怎么查也没有结果。所幸啊，公安的朋友很认真、很靠谱，他从原来的档案里挨个查询。从那个户籍迁徙的档案里，终于找到了线索，并确认，现在的张志伟，就是你的父亲赵志伟。杨柳，谢谢。这么多年来，还是头一次听你这么诚恳的跟我说声谢谢。南乔，我知道你的脾气，遇见你的父亲。千万别耍性子，有什么话好好说，啊！嘿，你是我爸还是我妈呀？真是的，啰里啰嗦，挂了啊！对不起。您拨掉的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。
赵丹桥。怎么，你们认识呀、啊？啊，哦，不不不不，我们初次见面。他一直都住在这个城市，蓝桥国际和刘兰芝一直曝光在各种媒体上。他为什么不来找我？不来找我这个二十多年没有见面的儿子？为什么？喂，丹桥，你在哪儿呢？对不起，我在外面办事情。不是约好了，你去吃晚饭吗？对不起，事情很重要，再联系吧，拜拜。嗨，你别赶我走好吗？我要是真走了，你可咋办呢？我怎么办？只要我有钱，比你年轻，比你能干的，我挑挑一大把。刘兰芝，你太欺负人了！张妈这么多年来辛辛苦苦的服侍你，她老了，你却一脚把她给踢了，你还有没有一点人情味啊？哎呀，丹桥，你不能这么说你妈妈的，会天打雷劈的。我走，我走啊！你们别再为了我吵了，好吗？太太，我这就去收拾东西。你别动了肝火，当心身体啊！如果张妈离开这个家，我也一样会离开的。进来，林总，你找我，我让你办的事怎么样？正在努力，您再给我点时间吧。时间不等人，宁信和赵丹桥已经马上要结婚了，到那个时候你怎么办？我知道，您放心，我还存着大招没放呢，就怕这一出手，我就跟宁信没有回旋的余地了，所以我想以怀柔手段争取。我不管你什么大招不大招的，我告诉你，我再给你一个月的时间。如果一个月以后事情还像现在这样，那么别怪我不客气。明白。出去吧今天我遇见他了，谁呀、啊？我父亲。你父亲？嗯。你有父亲吗？我还以为这个人早就已经不在人世了。你怎么能如此歹毒的诅咒他？他毕竟是我的亲生父亲。人在做，天在看。这二十多年来，他尽过一个当父亲的责任吗？他认过你，他找过你吗？谁是你父亲？你没有像他这样的父亲。如果当初不是你把他赶出家门，我怎么会失去他？丹桥
，你可不能冤枉太太呀。江妈，他都这样对你了，你怎么还想着替他说好话呢？丹乔，做人还是要凭良心，还是要实事求是的嘛。那个时候你还小，江妈，这是我们的家事，你一个外人就不用多嘴了。这是你的工钱，拿着你的钱，赶紧走。江妈，走，离开这种冷酷无情、铁石心肠的人吧。我现在觉得这个家不待也罢。好了，走吧，我送你出门。丹乔，你要经常回来看看你妈妈啊！她是个好人，是个命苦的女人。张妈都到这个时候了，你还帮她说话？妈，这个我来拿吧。你们都是善良的好人，好人一定有好报的。这个，家家都本是难念经，天下没有不爱自己孩子的妈妈。丹乔，别怪你妈，她有她的难处，你要好好的孝顺她啊。我妈那么对你，难道你一点都不生气吗？赵哥，我会给你打电话的，啊，到时候我有事跟你说啊。我们先走了。好，拜拜。真是大忙人，我们都约你多少回了，今天才肯赏脸。这家是城里最贵的西餐厅，我特别想来，但是兜里没钱没底气啊。既然同学们喜欢，这样吧，今天我来买单。本来应该我们请你，现在换你请我们，而且法国大餐是世界西餐之首，这一顿请下来，估计每个人都得千把块吧。这没什么。托你的福。今天我这个当班长呢，可要大开杀戒了啊！点点什么呢？呃，去蜗牛、鹅肝，吃饱了才有力气减肥嘛，是不是啊？哎，哎香槟也不能少啊。对，这样吧，我们再多点点什么？哎，可以有，可以可以。哎，还记得读过的课文《我的叔叔娱乐》吗？我记得，我记得，我老记得。上学的时候还没背够吗？我看你们心里啊，都记着那个牡蛎，谁还会记着作者是为了批判？飞利浦、小市民一家爱慕虚荣呢？飞利浦一家小市民爱慕虚荣，对不对啊？还有点感冒。这样吧，大家难得聚会在一起，我们喝一杯。来来来来来来来来来！天哪，林心，这么大的钻戒，得好几十万吧？哦，多少钱我倒是不知道。不过，这是我婆婆送给我的。这么大一颗钻石，起码靠百万。虽然当初为了五十万放弃了你，看现在宁心手上随便戴一下就上百万。宁心，好羡慕你啊！你不仅嫁入豪门，你婆婆待你还像亲妈一样。命好。哎，我说你结婚，虽然知道吗？当然了，我告诉他的。啊！<笑>你们有没有听说呀？他和王露露正冷战呢，好像是要闹离婚什么的。所以说啊，人要沉得住气。当时他就是因为一时冲动，才失去了像我们令心这么好的女孩
。怎么说？人各有命。对。喂，王秘书，长安那个投资项目要进化，把提交方案给你。好，没问题，我尽快拿给你。啊，真是烦人，每天都有忙不完的工作，难得同学聚会，<笑>还要来打扰我们。没事没事。逆心啊，南翘国际可是上市公司啊，有什么内部消息可得透露给我呀。我最近股票亏得可惨了，这也是大家想请你出来的原因嘛。也好让同学们都发发财，就是就是对对对。你们还不了解我宁心吗？大家都是同班同学，有好事情我会不想着你们吗？嗯，对对。我就说嘛，宁心是最好的，是不是？对对对,对。哎，这样吧，你们也看到了，刚才我有这么忙的事情，我今天就先走一步。哎，不是，咱们这菜还没点，你就走，是不太适合吧？就是没关系，你们想吃什么尽管点。今天所有的账，全都记在我上身。这样可以吗？当然。啊，那谢谢啦。那我走了。啊，好，好好好，慢走啊，慢走，慢走。拜拜有钱人，瞧他那副洋洋得意的样子，真是飞上枝头变凤凰了。羡慕嫉妒也白搭，人各有命。我们不如把这一切化作食欲，反正他买单，我们就点一些最贵的。嗯，对，嗯，服务员，菜单，来十份最贵的生蚝二位好久不见，可不是嘛，这毕业以后啊，就一直惦记着你们家这一口，这不今天咱们就来了吗？是啊，这学生啊换了一茬又一茬，但是你们这对金童玉女啊，我记得很清楚，就连今天点的菜啊，也都是老味道。你们这么场景啊，真的很难得，哎，好好珍惜啊。好了，你们慢慢吃，有什么需要丰富一声。哎，好嘞，好嘞，好好。哎呀，怎么样？是不是还是那个味儿？嗯，你尝尝这个，这不是你最爱吃的炒螺丝吗？我记得那会儿啊，咱们连这个都吃不起，一周啊只能吃一回，还是等我发了家教费以后，才能过来解一次馋。为什么突然来这儿？想怀旧啊？仙儿，你还记得吗？大学毕业那天的散伙饭上，我曾经跟你说，以后啊，你得拿这个跟我换大钻戒，还记得吗？差点都忘了，这么久以前的事儿
，替他干嘛呢？没事儿，就是聊聊天呗。这辈子做的最错的一件事，就是婚礼当天跟你赌气牵了别人的手，根据许下的你的承诺，到头来都成了一场空。这个是我现在唯一能兑现的。虽然你知道自己在说什么吗？我知道，我爱你，心儿，从来都没有听过。对不起啊，崔先生，你现在已经没有资格爱我了。我的手呢，已经没有位置留给你这个戒指了。我有了更好的选择。赵丹桥有爱情吗？这已经和你没有关系了。你现在应该关心的是你和你太太王露露是否过得美满和幸福。我们已经分居了，我从他那儿已经搬出来了。现在我知道，过去我伤害过你，但是当初都是我不好，之后我都会补偿给你的。咱们从头来过好吗？补偿？你怎么补偿？我受的伤害你补偿不了。这些是我全部的家当，都交给你，心儿。后面公司还有一个很大的项目，我可以挣好几百万。心儿，你给我点时间，你相信我，我一定可以办到的。给我点时间，行吗？真的不明白，贤人，为什么到今天为止，你还觉得我做的所有的选择都是因为钱？在你选择跟王璐的结婚之后，你没有想象过吗？我要怎么面对我的同事？怎么面对我的家人、我的朋友，包括怎么面对我自己？你有没有关心过心儿？这些日子，你没有我，虽然你过得好不好？当初都是我不好，是我伤害了你。但是你也不能拿着自己一辈子的幸福当儿戏呀！关键是你根本就不爱赵丹桥，而且丹桥国际很快就会打垮领导，到头来你只会是人财两空。什么意思？我不会让你嫁给赵丹桥的，我也不可能让你嫁到这么一个肮脏的家庭。小，你知道吗？如果这一次我们成功的话，我们以后就是蓝桥国际的股东，其他人都靠边站。但是小人，我需要你帮助我，咱们俩一起来完成这个计划，好吗？虽然你已经疯了，我没疯，我这么做完全都是因为你。
分居这么久，再拖下去没有任何意义。这么多年，你从来都没有爱过我，除了结婚证，你什么都没有给过我，因此没有财产纠葛，我们谁也不欠谁的。合约没问题的话，请你签好字后，寄给我的律师随便看啊！哎，老板，这舒伯特的是真版的吗？啊，对的。这个李云迪，这是最新的吗？对对对。哎，还有柴可夫斯基的悲怆啊！哎，行，你知道吗？这张盘我找了好长时间，好多家都断货了。行，这几张好说。这个柴夫斯基的悲怆都已经断货了，我找了好多家店都没有找着。你让我买吗？就你宿舍那破音响，听不出什么好音色吧？谁说不是呢？哎，学校拐角那家音响店，我每次拿了盘都去那试音，光试也不买，老板现在都烦我。好了，先生，咱毕业以后好好工作，以后啊，一起买一个最好最好的音响。站长。那到时候在咱们家的客厅摆一套最牛的音响，碰上下雨天呢，咱们一边喝着红酒，一边听着音乐。我给你起一瓶，零八年的 p e t r e s 零八年的什么 p e t r e s 全买，我当葡萄汁喝就行了。哎，老板，全买了。你什么时候懂的？<笑>我要迟到了，起来了，吃了早饭再走。我不吃了，来不及了。哎，年轻人呐，就知道睡懒觉啊，不吃早饭。年轻的时候没问题啊，到老了一身的毛病。哎呦，我说爸呀，你就别咒我了。本来我身体还挺好的，被你都说坏了。哦，对了，丹乔他妈说了，上次因为工作原因没有时间陪你们好好吃饭。这次啊，咱们中秋节的时候，两家好好聚聚。哼，你有钱就了不起了。现在想起来还一肚子的气呢。你跟他说不去啊。哎，我说爸，我们两个以后关系怎么样？
可都靠你们了啊！你们想清楚。老头子力不去，旭儿，他不去，妈去。你们俩好好商量吧，我真要迟到了，我走了。我们已经离婚了，有些话我想问你。你说，结婚这么久以来，你有没有片刻爱上过我？现在说这些还有什么意义吗？有。我曾经试过，想努力的爱上。只可惜，是因为逆心吗？这也是很重要的原因。七年的感情，不是说放下就能放下的。虽然他那么伤害你，你对他死心塌地，而我呢，我对你这么好，你摸着你的良心问一问，为什么我就不能打动你？洛洛，我很感激你，在我最无助、最狼狈不堪的时候，你替我解了围。也算是搭救我了。我知道，你一直在以你的方式在爱我，让我住着你的房，开着你的车，刷着你的卡，还给我安排工作。但是露露，你想过没有？你在做这些事之前，有没有想过我的感受？有没有尊重过我？你没有。你知道吗？这么久以来，我从来没有一天是自在快乐的。因为这一切都不是我想要的，露露，我是个男人，我有我的自尊和我的底线，我不是你的孩子，更不是你的附属品。我不要听你说那些，你只需要告诉我爱或者不爱。虽然你知道吗？你所谓的这些自尊，在真爱面前根本就一文不值，很好笑是吗？我也觉得很好笑。我们已经离婚了，你自由了，你可以重新拾起你的自尊，去找那个新爱。但是你想过吗？你的自尊可以随意的丢弃和重拾，而爱情呢？你以为也可以这样简单的得到吗？很好，你给我的，每个人都要对自己的选择、为自己的决定买单。我王露露，为我错误的决定付出代价，你也是一样的。你不要以为事事都能侥幸夺得，只是时候未到。获得自由和新生，我将重新追回那七年的爱情。雪儿，等着我！我不会让你嫁给张大脚的，我也不可能让你嫁到一个这么肮脏的家庭。肮脏的家庭，到底是什么意思啊？丹桥的。父亲到底是谁？为什么从来都不提起他呢？林心
？想什么呢？呃，我刚才在想点事情。这个是登录公司高管页面的账户和密码，记住后马上销毁，千万不可以泄露。谢谢。去哪儿啊？去妮那儿。你们都去过了吗？怎么还去啊？之前那是拍婚纱照，这一次啊是婚礼现场，反正都是最后一次了。老婆，你都怀孕了，行动不方便，要不然你别去了。没事儿，这化妆又不吃力，放心吧。老婆，我特担心你，嗯、要不然我跟你一起去吧。你看你刚出院，这伤还没好透呢，你呀、啊、就乖乖待在家里。不要到处乱跑，我一个人没问题啊。老婆，我还是担心你，要不然你带上我吧。嗯，那要不然你送我到门口。那好吧，好吧，来，我来，我来，我来，我来，你慢点啊。宁心小姐，怎么这么难得啊？有什么丰富的吗？杨医生，你有时间接见我一下吗？当然可以。那这样吧，下班以后我去你的诊所。要不这样吧，你选个地方，晚上我请你吃饭。那怎么好意思、啊？明明是我先约你的。这样吧，我请你吃饭，地点你挑。地点啊，我选没问题。呃，至于谁请吃饭呢，咱们见面再说。呃，那一会儿我把地址发给你，咱们晚上见。谢谢了，谢谢了，谢谢了到里边坐啊。<笑>哎呦，谢谢你们了，今天全场我来了。哎，小德，哎呀，他们都在里面呢。哎，行，那我先去忙了。哎，好嘞。行，那我先把化妆霜收拾一下啊。嗯，好。林强。哦，江总。麦外的企划案做好了吗？哦，正在做呢。还没做好，太慢了吧。这个对我们来说太重要了。如果这次合作不成，到年终咱们公司财务报表会很难看的，你知道了吧？还有啊，大家伙的年终奖就靠着这一单呢。张总，这个策划案我可以自己做，但是跟麦伟对接可不可以找别的同事啊？那怎么行？你赵总钦点的。其实我从麦伟辞职，现在又踏进去，我真的有心理阴影，而且。我很喜欢当导游，这个职业才最适合我的。你这个人怎么这样呢？你看麦伟那恩怨，那是你个人问题，对吧？你不能带到工作中来，赶紧把企划案做出来。知道。哎，麦伟的赵总这么器重你，那边的同事也挺喜欢你的，你为什么要辞职啊？他器重我，他就知道给我找。是吗？女人的直觉挺灵的。我觉得他对你不一般，你别瞎说啊！哎，你要再这样的话，我就来你方外我工作了。
，叔叔。小夏，中秋节快到了，星儿说、啊，丹桥一家要和我们一起过，到时候你一起过来。叔叔，嗯，中秋节我不知道有没有工作，要是带团的话，我就没办法回去了。所以我今天提前告诉你，别安排工作，啊。哎呀，往年啊，中秋节我们在一起，今年星儿好事将近，我们更要整整齐齐，一个不少啊。行，我知道了，那我安排工作，尽量回去吧。好好好，就这么说定了。你这是什么话呀？我们做长辈的，说话得有分寸。这个孩子，我是从小看他长大的，他是什么样一个孩子，我最清楚啊。我怎么没分寸了？这是我亲眼看到的，和未来的姐夫手拉着手，这么暧昧。要不是在那种情况下，我早就一个耳光扇过去了。真是白养他了。你胡说什么呀？你看看你现在什么样子啊？还口口声声说文艺战士，我看你呀、啊，就是个小市民。你再胡说八道，我对你不客气。你想怎么样？啊，你想怎么样？你说，我小市民，他做的不好，你还袒护着他？我小市民怎么样了？啊，我养活你们全家，还养着这个白眼狼，这个拖油瓶。你说这话什么意思啊？你高贵。你整天拿这个收音机咿咿呀，你倒是给我吼两声嘛！文不文武不武的，自命清高。哎，你干什么呀？我今天就高贵你看看，不做你的保姆，做诗和文艺战士的事情去。午餐你自己解决